it's me again, Frances Sir Joy, and welcome to my vlog. So today guys, as you can see, medyo maliwanag yung setup natin ngayon kasi nandito ako sa sala. Hindi ko kakayanin sa loob ng kwarto kasi sobrang init sa Pinas ngayon. Pero saktong-sakto naman yung isi-share ko sa inyo na dessert ngayon. Kasi para to sa mga mahilig sa ice cream. Para tong pinaghalong mango graham and ice cream na magkasama. So isi-share ko sa inyo ngayon kung paano ba gumawa ng mango graham ice cream roll. Sobrang dali lang gumawa ng mango graham ice cream roll guys. Parang tatlong ingredients lang yung ginamit ko para magawa ko to. And sana magawa niyo to sa mga susunod na araw. Kung bago ka sa channel ko, do not forget to give a thumbs up to this video. Share this video. Subscribe to my channel. And don't forget to click the notification bell para lagi kang updated sa bawat upload namin. Let me share with you guys how to make mango graham ice cream roll. To start, you have to prepare your mango. So, mas gusto kong ginagamit dito is serrated knife. Kasi mas madali ko siyang nagagayat. So, hatiin nyo lang siya and alisin nyo yung pinakabuto niya. And of course, guys, do not forget to wash your hands bago nyo naman gayatin ng ating mangoes. Alright? So, paano nyo maaalis yung pinakalaman ng ating mangoes without losing the juice? So, bibigyan ko kayo ng isang malupitang technique lang dyan, guys. Oh! Kumuha lang kayo ng isang malinis na baso. And, of course, you have to scrape off yung pinakalaman ng ating mangoes sa ganitong paraan. So, as you can see, nakuha ko siya ng buo and balat lang yun natira so, sa ating mangoes. So, scrape nyo lang ulit gamit ang ating glass. The best thing about this, guys, is hindi nyo naaalis yung juice ng ating mango. So, kapag minix natin to sa ating mixture, nandun pa rin yung lasa ng mangga. Gagayatin ko lang ang ating mangoes into cubes para kapag nilagay natin to sa mixture, maging visible pa rin siya. So, ito yung nakuha kong mangoes and ito yung ilalagay natin sa pinaka-ice cream mixture natin. And of course, iset aside nyo lang to para magamit natin siya maya-maya. So, for the ice cream mixture, you have to prepare two Nestle cream. Chilled overnight na to. So, as you can see, medyo matigas na siya. Huwag nyo rin kakalimutan ang magsisilbing sweetener ng ating ice cream and that's condensed milk. And then, you have to prepare your mixer para magawa na natin ng ating ice cream mixture. So, para mas mabilis kong naiilagay ang ating Nestle cream sa bowl, lagi kong ginagawa to. So, inaalis ko yung pinakataas niya and baba para mas madali ko siyang mas scrape sa ating bowl. Kuha lang kayo ng cutter or scissors and then ilagay niya na ang ating Nestle cream sa ating bowl.
After nyo magawa to and kung lahat ng Nestle cream is nasa bowl na, i-prepare nyo na ang gagamitin nating hook. You can also use whisk kung ano mang available sa inyo. And we're gonna mix this one for about 3 minutes. And then after 3 minutes, ihanda nyo na ang ating condensed milk para mailagay na natin to sa ating ice cream mixture. Ihanda nyo na ang ating mangoes and ilalagay na rin natin ito sa ating mixture. As you can see guys, medyo malaki yung pagkakakubes ng mangoes natin. And kaya natin siya ilalagay sa mixture is because para mas lumabas yung katas ng ating mangga. So, as you can see, meron pa akong tinira dito na konting-konting mangoes para mamaya ilagay natin siya sa ating ice cream mixture. Now, pag nakita nyo na na medyo okay na at na-mix na ang mangoes, i-prepare nyo na yung natira nating mangoes. Ilagay nyo sa mixture kasi i-scrape natin to sa ating ice cream mixture. Haluin nyo lang ng mabuti ito guys para naman kumalat ang ating mangga sa ating mixture. Mahalaga to kasi kapag hinati na natin siya, makikita natin yung pinaka mango niya sa loob. So, as you can see, ganito yung itsura niya. Pag hinahawi ko yung mixture natin, nakikita natin yung mango. And kapag ginayat natin ang ating ice cream roll, magiging visible pa rin yung flavor niya. After the mixture, mag-prepare kayo ng plastic ng yelo kasi gagamitin natin to bilang molder. And kuha lang kayo ng one glass para magsilbing stand ng ating plastic. So as you can see, nag-prepare din ako dito ng piping bag. Para naman hindi messy yung pagkakalagay natin sa plastic. Honestly guys, wala kasi akong molder dito for ice cream or kahit anong silicone molder. So gagamitin ko tong plastic para maging bilog siya. And kapag niroll natin siya sa Graham, mas visible yung pagkabilog niya. Pagkatapos nyong ilagay ang ating mixture sa plastic ng yelo, make sure na walang masyadong hangin ang ating plastic para naman kapag nilagay natin siya sa ref, mag-mold siya as bilog. So as you can see guys, nakagawa ako ng tatlong mixture. So that means tatlong ice cream roll ito. At ikakat ko lang yung pinakatenga ng ating plastic ng yelo. And then isiset ko to sa ref for about 3 hours or maybe overnight. And as you can see, nakikita pa rin yung mangga natin sa ating mixture. So tingnan natin kung anong kalalabasan nito maya maya. 2,000 years later. 
ready na tayo mag-coat guys. Kaya naman ihanda nyo na ang inyong Crash Graham and dalawang foil. So as you can see, ilalagay ko lang ang Graham sa ating foil. And then kailangan nyong i-roll ang ating ice cream sa ating Graham. So, pwede kayong gumamit ng measuring cups, pero sa pagkakataon na ito, tatansyahin ko lang ang ating Graham. Now, prepare a plastic gloves dahil hindi natin pwedeng hawakan ng ating ice cream mixture kung hindi, may possibility na matunaw ito sa ating kamay. And for sure naman guys, you don't want to get messy, right? So, ang pagro-roll ng ating ice cream sa ating graham is dapat mabilisan lang, guys. Make sure na matigas na ang ating ice cream bago nyo ito i-roll. And of course, you have to cut out yung plastic sa ating ice cream para ma-roll natin siya sa ating graham. So, as you can see, nilagay ko na ang ating ice cream sa ating graham. And now, ready nyo na yung inyong plastic gloves para hindi dumikit ang ating ice cream sa ating kamay. So, generous amount ng graham ang ilagay nyo sa ating ice cream roll para hindi tayo pabalik-balik guys. And of course, as I said a while ago, kailangan mabilisan ang galawan natin dito kung hindi may possibility na matunaw ang ating mixture. Alam niyo naman dito sa Pilipinas, napakainit ng panahon. So, ganun din ang ating mga kamay since meron tayong warm body. So, gawin niyo to ng malinis and of course, mabilis. Kapag nakita nyo na lahat naman ng parte ng ating ice cream roll ay cover na, pwede nyo na itong erolyo sa ating foil para ilagay ulit sa ating refrigerator.
after niyong makover ang lahat ng ice cream roll sa ating Graham, make sure na i-rest niyo muna ito sa ating refrigerator for 1 hour and pwede niyo na itong i-enjoy with your family. Share ko lang sa inyo guys kung anong kinalabasan ng aking ice cream roll. So set na to and of course pwede na natin tong kainin. So ilalagay ko lang siya sa plate and of course gagayatin ko to sa harapan nyo para naman medyo matakam kayo dyan. Sobrang bilis at sobrang dali lang gumawa ng ice cream roll guys. So kung gusto nyo magnegosyo, patok na patok to, lalo na at trending ang mga pagkain ngayon. And thank you, thank you so much sa mga nanood hanggang sa huli ng video na to at sa pagsama sa akin muli. And sobrang of... dali and sobrang bilis lang gawin ng mango graham ice cream roll. Perfect to sa mga mamshi na mahilig gumawa ng dessert and pwede nyo itong pagkakitaan guys. At para sa mga dumalaw dito sa channel ko, please do not forget to give a thumbs up, share this video, Hit the subscribe button and do not forget to click the notification bell para ma-update namin kayo sa aming bawat upload. Thank you, thank you so much guys and see you sa mga susunod pa naming vlog. Bye!